ఇట్స్ స్మార్ట్గా ఉన్నాయి సెటిల్ ఇంకేరా ఎలా వచ్చింది చేయించావా ఏంటి గొప్పది డాడీ ఏంటి డాడీ నాతో నన్ను ఇదిగో మీరు చెప్పండి కాదు కాదు హెయిర్ ఉందా లేదా చెప్పండి మేము ఎంత చేసిన రమ్య ఏముంది షూటింగ్ లో దండం పెడితే షూటింగ్ దండం పెడితే అంటే అప్పుడు మనం కాసేపు సరదాగా మాట్లాడుకున్నాం అండి చెప్పు మామూలుగా రెగ్యులర్ ఇది మీకేముంది ఈ గోల లేకుండా రంగమార్తాండ సినిమా గురించి దాని ముందు కొంచెం రంగమార్తాండ సినిమా గురించి సరదాగా మాట్లాడటం అంటే కష్టం అప్పుడు వద్దాం కాదు చెప్తున్నా జెన్యున్ గా సమాజం చెప్పండి మీ మీ స్థాయిలో మీ గాంభీర్యం చెప్పండి పన్నెండు వందల యాభై సినిమాలు పద్మశ్రీ భారతదేశపు ఉన్నతమైన అవార్డు ఇంతమంది ఎక్కడ చూసినా ఏ రకమైన నెగిటివ్ కమెంట్ కానీ నెగిటివ్ రియాక్షన్ కానీ లేకుండా నలభై నాలుగు దశాబ్దాల పాటు నలభై ఏళ్ళ పాటు ఎక్కడో అత్తిళ్ళు లెక్చరర్గా దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మీకన్నా మీరు ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు మీకు యాక్చువల్గా ఏమనిపిస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఇందులో చెప్పాను కదా నేను ఒక నటుడిని అని ఒక నటుడి తాలూకా అది తెలుసుకోవాలని ఒక కోరిక నాకు మీ చాలా జన్యూన్కి వస్తున్నది నేను కూడా స్వేర్ ఆన్ మై ప్రొఫెషన్ ఐమ్ టెల్లింగ్ నేను ఇదేమి పిచ్చిగా సరదాగా చెప్పి ఏదో ఆడియన్స్ ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం నన్ను నేను మోసం చేసుకోవడం చేసుకుని చెప్పే మాట మాత్రం కాదు నేను ఎప్పుడు నా గురించి నేను ఆలోచించలేదు ఫస్ట్ పాయింట్ నేను ఈ సినిమాలో ఆ సినిమాలో మీరు చేశారు గురువు గారు బా సెకండ్ హాఫ్ మీరు లేకపోతే సినిమా లేదు ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి ఏమి ఏమని ఎందుకో తెలీదు ఏమనిపించి స్వేర్ స్వేర్ అని మరి ప్రొఫెషన్ పోనీ అవి చేస్తున్నప్పుడు చేస్తే నాకు అసలు నేను చెప్తున్నానుగా మీరు ఎలా చేశారు సార్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఇచ్చారు సార్ అంటారు ఇప్పటికీ ఇప్పుడు చిత్రం బళారే విచిత్రంలో ఇలా అంటారు అది ఎలా చేశారు సార్ అంటారు సింపుల్ అండి నాకు అదే డౌట్ అండి మీరు రియల్ లైఫ్ లో అది కాదు ఏ రకంగాను అటువైపు వెళ్ళరు సినిమాల్లోకి అది ఆ యాంగిల్ అంత అద్భుతంగా ఎలా వస్తుంది ఇంకా మీరు ఇందాక సరదాగా మాట్లాడుకుందాం అన్నారని నేను చెప్తున్నాను కానీ ఇట్స్ ఓన్లీ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ దట్స్ నాకు ఈ జన్మనిచ్చి నాకు ఈ భూమి మీద నేను ఫలానా సంవత్సరం పుట్టానని చెప్తారు చాలామంది ఫలానా సంవత్సరం పుట్టడం కాదు ఫలానా సంవత్సరం ఫలానా డేట్ నా భగవంతుడు నాకు ఈ జన్మని ఇచ్చాడు ఐ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ లేకపోతే నేను నా జీవిత చరిత్ర బుక్లో రాస్తాను ఎలా పుట్టాను ఇందాక నువ్వు మీరు మామూలుగా మాట్లాడుతూ వీళ్ళ నాన్న బ్రహ్మాండంగా ఎలా పెట్టాడు ఏమో అలాంటి చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి లైఫ్లో ఎలా పుట్టాను ఎలా పెరిగాను ఎలా వచ్చాను లెక్చరర్ జాబ్ చేస్తున్న వాడిని ఎంఏ చదువుకున్నాను ఆ రోజులో లెక్చరర్ జాబ్ అంటే చాలా ఇది దాన్ని వదిలేసి ఫిలిం ఫీల్డ్ మీద కొన్ని ఆసక్తితో వచ్చానా అవకాశాలు కనిపిస్తుంటే వచ్చా అవకాశాలు ఎలా వచ్చాయి ఒకదానికి ఒకదానికి అది అంతే ఒక అందమైన పిచ్చుక గూడు మనకు కనిపిస్తుంది ఒక గిజ్జిగాడు గూడు అది బా చూడటానికి ఎంత బాగుందండి ఇది ఆ పిట్ట లోపలికి వెళ్ళిపోయి లోపల ఉన్న పక్షులకు పెట్టి అది ఒక చిన్న మిడ్రూప్ రూపం తీసుకొచ్చి లోపల అమర్చుకుని ఆ లైటింగ్లో పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఉంటుంది ఉంది ఆ నెట్ని ఆ నెస్ట్ని ఎవరు ఎవరు అల్లిక నేర్పారు దానికి అంటే ఆ పక్షిని పిలిచి నువ్వు ఎలా అలగలుగుతున్నావు ఇది అని అడిగితే సమాధానం చెప్పదు దెర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ ఫర్ దట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ అది అలాగే నా పుట్టుక అలాగే నా జన్మ నేను యాడ్ చేసిన నేను చదివిన నేను ఎక్కడన్నా మాట్లాడినా బాబు పల్లె మాట్లాడారండి మీరు అంటారు నేను ఏం మాట్ నాకు తెలిసింది మాట్లాడతాను నీకు ఎలా తెలిసింది ఈ తెలియటం 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 అనే దగ్గరికి వెళ్తే నా తల్లిదండ్రుల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం కానీ వాగర్థావివ సంతృప్తవు వాగర్థ ప్రతిపత్తి అయ్యి జగత పితరవు వంది పార్వతీ పరమేశ్వర జగత పితరు ఈ జగత్తుకి తల్లిదండ్రులు అయినటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చిన జన్మ కాబట్టి ఇప్పుడు నా మిత్రుడు రాహుల్ సిఫ్ గడ్జు అతను ఎక్కడ పుట్టాడు ఎక్కడ పెరిగాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు నువ్వు ఇలా వెళ్తావని ఊహించి చేసావా అని అడిగారనుకోండి ఏం సమాధానం చెప్పగలరు అతను దర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ ఎట్ ఆల్ 
మీరు ఎప్పుడు ఊహించలేదా మీరు ఈ పరిస్థితిలో ఉంటారు ఎట్లా ఊహిస్తారు ఎప్పుడండి సార్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు మీకు మరి ఏ ఆశతో వచ్చారు సినిమా మీకు అదే చెప్తున్నా రెండు పూటల ఒక్కోసారి గట్టిగా ఆలోచించుకొని భోం చేసే రోజులు కూడా ఉన్నాయి అటువంటిది ఎంఏ చదువుతాను అనుకున్నారా ఎంఏ చదివిన తర్వాత లెక్చరర్ జాబ్ చేస్తాను అనుకున్నారా లెక్చరర్ జాబ్ చేసిన తర్వాత సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్దామని అనుకుంటానా అక్కడ ఏదైనా అయితే ఫ్యామిలీ సో కుటుంబం ఇద్దరు పిల్లలు ఏంటి పరిస్థితి సో ఇవన్నీ ఇట్లా అవుతానని ఎలా అసలు ఊహించగలం నాకు మీరు మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ సినిమాల్లో చూస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు అసలు మ్యాచ్ అవ్వవు అదే నిన్న కృష్ణవంశీ గారు ఏదో ఉపన్యాసంలో చెప్తూ బ్రహ్మానందం గారు కామెడీ యాక్టర్స్ని చేయటం కష్టం అవును అవును కామెడీ యాక్టింగ్ చేయటం ఆయనకి చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆయనలో ఉన్న విద్వత్తు ఆయనలో ఉన్న సారస్వతం ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎబిలిటీ ఇవన్నీ చంపుకుని త్రివిక్రమేషాలు ఇస్తూ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ చంద్ర బాగా చెప్పాడు చాలా బాగా చెప్పాడు ఇవన్నీ చంపుకొని చేయడానికి ఆయన ఎక్కువ కష్టపడాలి అవును ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ అవలేలుగా చేయగలడు రంగమాతాండ్ లాంటి క్యారెక్టర్స్ సో అది ఎలాగా ఏంటి అనేది నేనేదో మొడిస్టీగా చెప్తున్నాను చాలా అవునండి అంతా భగవంతుడు చెప్పడం నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే నీతో మాట్లాడే ప్రతి ఆన్సర్ ప్రతి మాట చిత్తశుద్ధిగా భగవత్ సాక్షిగా చెప్పేటువంటి మాట కానీ ఏదో భేషజం కోసం గొప్పతనం కోసం చెప్పేది మాత్రం కాదు అలాగ జీవితాన్ని జీవించుకుంటూ వెళ్ళిపోయారా లేకపోతే మనం ఇలాగ బతకాలని అనుకుంటే ఆ స్థాయి ఎక్కడైనా ఉందా నీకు ఒక్కటి విషయం యాక్టింగ్ కూడా అదే వంశీ నీకు తెలియదు కాదు నువ్వు నాతో కూర్చొని మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు నీ చెయ్యి అక్కడ పెట్టుకుని నీ చెయ్యి ముందు అనుకుని వచ్చావు అక్కడి నుంచి ఆఫీస్ నుంచి పైకి వచ్చేటప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళగానే ఇలా పెట్టి ఒక ఫ్రీ ఎప్పుడైతే ఫ్రీ కాదండి సహజం నీ బిహేవియర్ నీ మాట నీ తీరు నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటే అది సహజంగా ఉంటుంది అది చాలా సహజంగా ఉన్నప్పుడు యు విల్ బి నీరెట్ టు ది ఆడియన్స్ ప్రేక్షకులకు దగ్గర అయిపోతాం అబ్బా వాడు అందుకని నేను నా సినిమాల్లో విగ్గులు ఉండవు నా సినిమాలో మూ మీసాలు ఉండవు జుట్టు ఇలా పెట్టి ఇలా తిప్పేసి ఇలా కామెడీగా ఉండదు ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు చేయలేదు మీరు నేను ఎందుకు చేయలేదంటే నేను ఆర్టిస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అబ్జర్వ్ చేస్తారా డాడి మీరు అందరిని అబ్జర్వ్ చేయకపోతే ఎప్పుడు సక్సెస్ అవ్వదు నీకు ఒకటే అది కాన్షియస్సా లేకపోతే ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ నేను పెర్ఫార్మ్ చేయలేను చేసి ఒప్పించలేను చేయటం వేరు ఇప్పుడు ఇలా చేయొత్తగానే అమ్మో అంటాడు అట్లా ఎప్పుడు అండు అది కాదు ఎలా అంటారంటే అప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం అంతే అప్పుడు వాడు ఆడియన్స్ సాటిస్ఫై అవుతారు భలే ఉంది రాయుడు అని అది ఆడియన్స్ కి చేస్తానని నేను అనే కాన్షియస్ ఉందా మీకు ఎప్పుడైనా కెమెరా ముందు ఉన్నా ఉండదు లేదు ఉండకూడదు మెయిన్ నాకు లక్కీగా లేదు బికాస్ ఐ బ్లెస్డ్ విత్ ఆల్ మైట్ ఆల్ మైట్ అందుకనే దట్ ఆల్ క్రెడిట్ తెలుగు మీద మీకు స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అది ఎలా ఇది కూడా గాడ్స్ గ్రేస్ అంటా నేను అది ఏంటి ఆయన నీకు మరీ పిక్ చేయండి దేవుడుదయ దేవుడుదయ అంటావు ఏంటని నేను బిఏ చదువుతున్న రోజుల్లో బిఏలో సీట్ కావాల్సి చూస్తే హిస్టరీ పాలిటిక్స్ ఎకనామిక్స్ అని సబ్జెక్ట్స్ ఉండేవి ఎకనామిక్స్ మెయిన్ తీసుకుందాం అనుకున్నా అంటే ఏదైనా ఫ్యూచర్ జాబ్ ఇంగ్లీష్ కదా కొంచెం అప్పట్లో అని లేదు సీట్ ఓ యాక్సిడెంట్ లేదు లేకపోతే తెలుగు అంటే చులకు కదా అదే చెప్పేది అదే చెప్తున్నా లేదు లేకపోతే మా మ్యాథ్స్ సార్ ఏం చేశారంటే మరి ఆ స్పెషల్ లేదంట ఒకే ఒక సీట్ ఉంది స్పెషల్ తెలుగు సీటు తెలుగులో అదొక్కటే ఉంది అది లేకపోతే ఈ సంవత్సరం అంతా ఖాళీగా ఉండాలన్నాడు ఆయన ఓవర్ ఇది ఫోర్స్ టు జాయిన్ ఇన్ స్పెషల్ తెలుగు ఇది వాళ్ళకి ఉపయోగపడింది 
ఉపయోగపడి నలభై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఆశువుగా అవన్నీ ఇందుకు ఇందాక పోతున్నా భరించి అది కూడా దేవుడేనండి ఆ మెమరీ ఎందుకు గుర్తుంటుంది కొంతమందికే గుర్తుంటుంది ఆ కొంతమందిలో నేను నన్ను ఒకటి చేశాడు భగవంతుడు నేను ఒకటి నవ్వటం కాదు లేకపోతే ప్రతి వాళ్ళు బా ఎలా చేశారండి అంటే ఎలా చేశారంటే ఆన్సర్ ఏం చెప్పగలం నేను ఏమన్నా అప్పుడు ఈ రోజు సినిమా యాక్టర్ అవుతాను కృష్ణవంశీ సినిమా రంగమార్తాండ్లో ఒక దుర్యోధనుడు కర్ణుడు డైలాగ్ చెప్పాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడే జాగ్రత్తగా అనే ఉండదుగా ఐ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ మై జాబ్ అది ఎలాగా నా కాలేజీ రోజుల్లో మిమ్మల్ని లెక్చరర్ గా మిస్ అయ్యని అనుకుంటున్నాను డాడీ ఇప్పుడు మీరు ఉండుంటే తెలుగు ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్ట్ గా వెళ్ళే ఉండి డెఫినెట్ గా చాలా మంది నేను అది ఒక మర్చిపోలేని ఇది కాలేజీలో నేను వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకుని వచ్చేటప్పుడు పిల్లలందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి ఎక్కడి ఎక్కడ పెట్టి ఏడుస్తుంటే తెలుగు మాస్టర్ వెళ్ళిపోతుంటే ఏడుస్తారా బాధపడతారా మాస్టర్ అని నాకు ఇదిగో ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన తర్వాత అబ్బా ఏం చేశారండి అబ్బా ఏం అంటే ఓహో ఇలా చేశానా నేను ఇందాక నేను చెప్పాను చూడండి నవ్వుతూనే చెప్పాను అది అలాగే నాకు పిల్లలు నన్ను ఇంత ప్రేమించేవాళ్ళ ఇంత అభిమానించేవాళ్ళ అని అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాను సో గాడ్ ఈస్ గ్రేట్ కొన్ని ఇప్పుడు తెలుగు ఫోర్స్గా తీసుకున్నాను అని అంటున్నారు అవును తెలుగు ఫోర్స్గా తీసుకున్న తర్వాత ఒక డిజెంట్రెస్ట్ ఉండాలి కదా ఇంట్రెస్ట్ ఎలా డెవలప్ అయింది మీకు లైఫ్ ఏదైతే గాడ్ విల్ గివ్ యూ ఛాన్స్ డోంట్ గివ్ యూ చాయిస్ గొప్పగా చెప్పారు మళ్ళీ చెప్పండి గాడ్ విల్ గివ్ యూ ఛాన్స్ డోంట్ గివ్ యూ చాయిస్ నీకు ఇది ఇస్తాం ఇది ఇస్తాం ఇందులో ఏది కావాలో కోరుకోర అండు ఏదో ఒక ఛాన్స్ ఇస్తాడు దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి దాన్ని బదిలంగా దాచుకోవాలి కాబట్టి అది ఇచ్చిన దాన్ని మనకి ఇది ఇచ్చాడు మన డిగ్రీలో చేర్చాడు బిఏలో చేర్చాడు బిఏలో నేను చేరటానికి నాకు ఉపయోగపడిన సబ్జెక్టు తెలుగు తెలుగు ఆ తెలుగు నేను తీసుకోనని నెగ్లెక్ట్ చేశాను అనుకోండి చాయిస్ కింద ఫీల్ అయ్యి సరే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఖాళీగా ఉండాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ నాకు ఎకనామిక్స్ మెయిన్ వచ్చేదాకా బిఏ తెలుగులో ఫైనల్ గ్రేడ్ ఏంటి అండి గుర్తుందా ఎన్ని మార్కులు వచ్చింది ఫైనల్ ఫైనల్ గ్రేడ్ ఎన్ని మార్కులు బిఏలో గ్రేడ్ ఉండేది కాదు మార్కులు ఎన్ని వచ్చినాయి కొన్ని అది బట్ నేను ఎంఏ కూడా చేశారా ఎంఏ చేశారు క్లాస్ లో పద్యాలు పాడేవారా డాడి రాఘవ్ మామూలుగా చదవడం రాఘవ్ నేనే తట్టుకోలేదు ఇంకా మళ్ళీ పిల్లలకి పాడి వినిపించడం వెళ్ళిపోతేనే బాగుండు అనుకుంటారు మళ్ళీ అంటే చాలా మంది పద్యాలు మాస్టర్లు రాగయుక్తంగా పాడి ఆహా ఏం పాడి అది కాదు ఇప్పుడు సందర్భమో కాదు మీ ఇష్టమైతే ఉంచండి లేదండి మనం ఆడుకుంటాను నేనేమంటున్నానంటే పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ అని ముత్యాల స్వరాల్లో గురుజాడప్పారావు రాశాడు అమ్మలగన్న అమ్మల్లారా బిందారమ్మ ఈ కథని ఇది రాగయుక్తంగా పాడి వినిపించవచ్చు అద్భుతంగా పాడాడంటారు ఎంత బాగా పాడి వినిపిస్తారు అంటారు అమ్మలగన్న అమ్మల్లారా అమ్మల్ని కన్నారు ఈ అమ్మలు ఏ అమ్మలు అంటే డెబ్బై ఏళ్ల వయోవృద్ధుడు ఎనిమిదేళ్ల తొమ్మిదేళ్ల అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ వయోవృద్ధుడికి భార్య పిల్లలు ఆ పిల్లలకి ఆడపిల్లలు వాళ్ళు పిల్లల్ని కన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉండగా దీన్ని చేసుకున్నాడు ఈ అమ్మల్ని కన్న అమ్మ అమ్మల కన్న అమ్మల్లారా ఈ పిల్ల దానికి తల్లి ఏంటి ఏంటో తెలియదు తల్లి ఏంటి అయితే దానికి భార్య ఏంటి ఏంటి తెలియదు విన్నారమ్మ ఈ కథని అని చెప్తూ పదేళ్ల పదహారేళ్ల పదేళ్ల పన్నెండేళ్ల పాపని అందంగా సింగారించి పట్టు చీర కట్టి మల్లెపూలు పెట్టి చేతిలో పాల గ్లాస్ ఇచ్చి ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ వయోవృత్తి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పిల్ల ఏం చేయాలో దానికి తెలియదు ఆ పిల్ల ఏం చేయాలో దానికి తెలియక ఒక నిస్తేజమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాడి ప్రవర్తన ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో ఊహించండి దానికి లొంగిపోయి నటించేటువంటి లొంగిపోయి బతుకుతున్నటువంటి ఆ పసిపాపల పసి గుడ్డుల పసి కందుల 
బాధ ఒక్క గురజాడ తెలుసుకోగలిగాడు పాప అమ్మల కన్నా అమ్మల్లారా విన్నారమ్మాయి కథని అని చెప్పినప్పుడు ఇది రాగయుక్తంగా చెప్తే ఏంటి రాగయుక్తంగా చెప్పకపోతే ఏంటి ఆయన మనసులో ఆయన ఏమనుకున్నాడో గురజాడ పరో గారు దాన్ని తీసి అక్కడ పెట్టి శుభ్రంగా కడిగి ఇదిగో రా అని చెప్పాలి ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ అలా చెప్పేవాడిని ఇప్పుడు ఈ తెలుగు డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మన హాస్పిటల్లో మన సీన్ చేస్తున్నప్పుడు కర్ణ సుయోధన సంవాదం చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడింది నాకు నిజంగా నేను డిక్షన్ అనేది ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఇందులో చెప్పాను కదా రంగమార్తాం రంగమార్తాం అది కాకుండా ఇది సినిమాలో పాండవ వనవాసంలో దుర్యోధనుడు చెప్పేది అది సినిమాకు వచ్చింది సినిమా కాకుండా దుర్యోధనుడు ఆచంట వెంకటత్నం రాయుడు ఆయుడు గారు దుర్యోధనుడిగా వేసి మైసభలో చెప్పింది అవక్ర పరాక్రమ క్రమ వినిశ్చితారాతి గజేంద్ర మద కంటి రొంబలకు భీష్మ ద్రోణ కర్ణ శోభల జయంత్రత భూరిశ్రావాది పరివేష దాఖల సామ్రాజ్య రమాధనంధనుడైన సుయోధన సార్వభౌముని మానసము సైతం ఆకర్షించిన ఈ మైసభ ఇది ఇది ఎందుకు నేర్చుకున్నాను నేను కృష్ణవంశి ఇచ్చిన రంగమార్తాండలో నటిద్దాం అని నేర్చుకోలేదు కదా అసలు ప్లాన్ లేదు కదా అది సినిమాలో ఉన్నదంటే ఓహో ఆ సినిమాలో అందుకు నేర్చుకున్నాడా అనుకోవచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ ఇవన్నీ దైవికాలు చాలా మంది అదృచ్ఛికం అంటారు ఇన్సిడెంటల్ అంటారు కానీ కాదు ఈ నలభై ఏళ్ళుగా ఏ రోజైనా నిజం చెప్పండి మనం చూస్తే జనం మూర్చపోతారు అనే పొగరు వచ్చిందా మనస్సేకంగా అయినా లోపల ఎప్పుడైనా నిజం చెప్పండి అనే మాట ముందు మీరు ఉపసంహరించుకోండి తీసేసుకున్నా ఎందుకంటే నేను మొట్టమొదటే చెప్పా ఇందులో నేను ఏదన్నా తప్పు చెప్తే దేవుడికి అపకారం చేసినట్టు అవుతుంది అని ఒకటి కాబట్టి ఎలా సాధ్యం మీరు మీరు రీచ్ అయిన పీక్స్ సామాన్యమైన పీక్స్ కదా అది అది ఇంకొకరు ఊహించలేదు కరెక్ట్ నాన్న నువ్వు చెప్పేది అనుకోకుండా ఎలా ఉండగలిగి అది నేను అదే చెప్పేది అనుకోకుండా నేను లేను నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అది అనుకోకుండా నేను లేను ఓ అనుకోకుండా నన్ను ఉంచాడు అది కూడా అనుకోకుండా నన్ను భగవంతుడు ఉంచాడు అనేటువంటి ఆలోచన కూడా నాకు కలుగు చేశాడు ఎందుకు సన్మానం జరిగింది అనుకోండి ఓకే ఆ రోజు సన్మానం అయిపోగానే ఇంటికి వచ్చేసి నేల మీద పడుకునేవాడిని ఇప్పటికి ఇప్పటికి ఎందుకంటే ఎక్కడ అది బాడీకి ఎక్కేస్తుందో ఈ భుజకీర్తులు ఇది ఎక్కడ నుంచి నేర్చుకున్నది అది ఎలా డెవలప్ అయింది కానా ఇంక నేను అంటే నేను నిజంగా నేను ఎక్కడ నేర్చుకుంది కాదు ఒంట్లోనూ ఇంట్లో కూడా ఆల్రెడీ ఉంది ఉంది ఏదో తెలియదు నాకు సైన్స్ తెలియదు నాకు తెలిసింది డివోషన్ ఎవరు నేర్పేరమ్మ ఈ కొమ్మకు కూలిమ్మ నేరమ్మ రమ్మకు అన్నాడు వాడు సూపర్ కానీ అందువల్ల ఎందుకు గాలిలో ఉన్న పక్షికి ఎవరు ఎగరటం నేర్పారు అడవిలో చెట్టుకి ఎవరు ఎదగటం నేర్పారు అనేది వాటికి ఉదాహరణ మనం చెప్పలేము వంశీ ఇప్పుడు నేను ఒక ముప్పై ఏళ్ళుగా చూస్తున్నాడు మీరు నలభై ఏళ్ళు ఆల్మోస్ట్ నాకు మీకు మీరు ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ అహనా పెళ్ళి అంట ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్లో నేను ఫస్ట్ దిగాను ఇక్కడికి అహనా పెళ్ళి అంటే ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎండ్లో నేను దిగాను దానికి ముందు కదా తాత అవుతారు తాత అవుతారు కదా ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అప్పటి నుంచి ఇన్ని సంవత్సరాల ప్రయాణం బోర్ కొట్టిందా ఏ రోజైనా షూటింగ్ వెళ్ళడానికి బోర్ కొట్టేది కాదు ఎందుకని జీవితం వెంట ఆడుతుంది రీచ్ అవ్వక ముందు ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బంది రీచ్ అయిన తర్వాత పేరు కాపాడుకోవాలని ఇబ్బంది ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను చూశాను నా సెట్ లో చూసిన వేరే సెట్ లో చూశాను అబ్బా షూటింగ్ గా అనే ఒక యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు చూడలేదు మీ దగ్గర నేను అదే చెప్తున్నాను సార్ నేను అది లేకుండా ఎలాగా అనేది నేను ఎలాగా అనేదానికి అదే అసలు క్వశ్చన్ ఏ లేదు అసలు ఆన్సర్ ఏ లేదు నా దగ్గర నాకు అసలు ఇది ఎలాగా అంటే ఏమో 
నాకు ఇప్పుడు నేనేదో మాట్లాడుతూ నేను ఇన్ని వందల సినిమాలు చేశాను నేను ఇంత ఇది అని అన్నాను అనుకోండి నేను ఇన్ని వందల సినిమాలు చేశానని చెప్తున్నప్పుడు ఎవరో పక్కన ఉన్న ఒక అతను ఏంటి సార్ అన్ని వందల సినిమాలు చేశారు అని ఇమీడియట్గా అతను ఏం చేశాడంటే నో నో యూ షుడ్ గో టు గిన్నిస్ బుక్ అన్నాడు అని నా దగ్గర డీటెయిల్స్ సినిమాలు లిస్ట్ అంతా తీసుకుని అతని బుధాన్ వేసుకుని అతను లండన్ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డుకి రాసి అతను నా దగ్గరికి సర్టిఫికేట్ తెచ్చిన దాకా నేను తప్ప అది ఎప్పుడు ఏడు వందల సినిమాలు అయినప్పుడు ఇప్పుడు పన్నెండు హూ డిడ్ ఇట్ ఎవరు చేశారు నేను అతను నేను దానికి ఏమైనా ఎఫర్ట్ చేశానా లేదు ముప్పై సంవత్సరాలుగా మిమ్మల్ని చూస్తాం దగ్గరగా ఎప్పుడు ఎవరిని చూసినా అందరితో అంత ఈజీగా అది టాప్ స్టార్ అవ్వచ్చు ఒక మామూలు జర్నలిస్ట్ అవ్వచ్చు ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు చాలా క్యాజువల్గా ఎఫర్ట్ పెట్టి మీరు ఆడిని కన్విన్స్ చేద్దాం లేకపోతే ఆడిని ఇంప్రెస్ చేద్దాం అని కూడా కనిపించదు ఆ ఎఫర్ట్ అది అలా కొంతమందిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక వెరీ ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్గా ఎలాగ ఉండగలరు అంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు కసాయి గారితోటి ఒకలాగే ఉంటారు నాతోటి ఒకలాగే ఉంటారు అవును అంటే ఒకలా ఉండటం అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క లక్షణం దాన్ని మార్చుకొని బతకడం అనేది ఇంకొక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని మనలోకి తెచ్చుకున్న లక్షణం నీకు నువ్వులా ఉండాలనుకుంటే నీకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది ఉండవు నువ్వు ఇంకొకలా ఉండాలనుకుంటే ఇబ్బంది అవుతుంది సెట్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు చేస్తున్న పెర్ఫార్మెన్స్ ఎవరికి నచ్చాలని అనుకుంటారు ప్రామిస్ అది కూడా లేదు ప్రామిస్ స్వేర్ ఆన్ మై ప్రొఫెషన్ నేను చెప్తున్నా నేను 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 నాకు చాలా మంది ఇప్పుడు ఐదు ఆరుగురు ఉన్నారు అనుకోండి ఇక్కడ నిలబడి చాలా మంది కొంచెం పక్క లైట్ లైట్ చూసుకుని ఆ మీద లైట్ పట్టలేదు ఇది ఇదైంది అదైంది అంటుంటారు నాకు లైట్ పడిందా లేదా మనం చూడాలా ఈ డైలాగ్ ఎలా చూ అసలు నాకు తెలియదు నాకు ఏవో డైలాగ్స్ ఇస్తారు మనం ఏదో చెప్పేయటం అది మనం కరెక్ట్గా చెప్తున్నావా లేదా అనేది దట్ ఈస్ డైరెక్టర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అదేంటా కొంచెం బాగాలేదా అది అది కాకుండా ఇంకోటి చేయి ఏదన్నా అంటారు ఇంకోటి చేయటం కోతులం కాబట్టి అంతే అలా చేసుకుని ఇప్పుడు ఇదంతా పోతదేమో అని భయం ఎప్పుడైనా వచ్చిందా అది కూడా లేదు ఇంకోటి ఏంటి తెలుసా నేను వచ్చే ముందు వేలు గారు వీరభద్రరావు గారు ఉన్నారు రాజ్బాబు గారు అంత ముందే పోయారు అయిపోయింది నేను వచ్చిన తర్వాత జనరల్ గా అలా పికప్ అవుతున్నా ఎక్కడైనా హ్యూమన్ నేచర్ ఏంటంటే మన కళ్ళ ముందు వచ్చిన వాడు మనకంటే ముందు వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే తట్టుకోలేము నువ్వు బాగుండాలని కోరుకుంటాను నేను నాకంటే బాగుండాలని కోరుకోను సింపుల్ లాజిక్ ఎవడైనా ఎంత గొప్పవాడైనా సరే అందరూ బాగుండాలి మనం అందరం హ్యాపీగా సరదాగా అందరం ఆనందంగా ఉండాలి అంటారు వీడికంటే బాగుండాలంటే కోరుకోరు కాబట్టి ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ రేస్లో చెక్క 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 దాటి వెళ్ళిపోయి అరే చిరంజీవి గారు రమ్మంట బాలకృష్ణ గారు ఆ సినిమాలు ఉన్నాడు నాగార్జున గారి సినిమాలు ఉన్నాడు వెంకటేష్ గారి సినిమా ఇంతిరా నా వెంకట ఎన్టీ రామారావుతో చేశాడు నాగేశ్వరరావుతో చేశాడు కృష్ణ కృష్ణరాజు శోభన్ బాబు వీళ్ళందరితో చేశాడు వీడు అనేది లోపల కొద్దిగా వర్కౌట్ అవుతుంటుంది వర్కౌట్ అయినప్పుడు హ్యూమన్ సైకాలజీ ఏంటంటే వీడు ఎప్పుడన్నా నాకు దెబ్బతింటే బాగుండు అనుకుంటాం అందరూ అది సహజం అది చాలా మంది ఎవరుకుంటారంటే ఆడికి పెద్ద ఇదిరా ఆడి కుళ్ళు మనం మనం గొప్పవాడం అవుతున్నామని ఏడుపు చేస్తున్నాడు వాడు ఏడుపు తావటం ఇది కాదు అది ఆకలి దాహం నిద్ర ఎలాంటి అవసరాలు మానవుడికి అది కూడా అంత సహజమైన గుణం అది తెలుసుకోలేకపోతే మాత్రం మనం ఇబ్బంది పడతాం అరే బ్రహ్మాండగాడు అయిపోయాడ్రా మొన్న ఎవడో వచ్చాడు మొన్న బ్రహ్మాండగాడు ఎవడో సుధాకర్ వచ్చాడు అయిపోయాడు బామ్మోహన్ వచ్చాడు అయిపోయాడు ఎల్బి శ్రీరామ్ వచ్చాడు అయిపోయాడు ఆడెవడో వచ్చాడు అయి ఇట్లాగా ఎవరెవరో వచ్చాడు అయిపోయారు అయిపోయారు అయిపోయారని ఏదో మొన్న ఏదో పృథ్వీ వచ్చాడు అయిపోయాడు మొత్తం వెనక పడిపోయాడు తన్నాడు ఇవి ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయని కొంతమందికి తెలుసు అది చెప్పి వాళ్ళకి ఆనందం కలిగించడం తెలియకుండానే ఒక రకమైన అమ్మాయ వీడైపోయాడు అనుకోవడం అనేది అది హ్యూమన్ నేచర్ ఇలాంటివన్నీ దాటుకుంటూ వచ్చానో లేదో కూడా నాకు తెలియదు ఇవాళ వరకు తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి హ్యాపీ హ్యాపీ రంగమార్తాండలో పడేసి మీరే చేయాల్సి ఆయన ఎవరు చేయగలరా క్యారెక్టర్ అన్నారు అందుకని 
కర్మణ్యవాధకారిస్తే మా ఫలేశు కాదట కాబట్టి నీ పని నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే నీకు రావాల్సిన వెనకాల పడి వస్తాయి ఇప్పుడు నువ్వు ఉండవు ఎలాంటి డార్క్నెస్ని చూసావు నువ్వు ఈ రెండు మూడేళ్ళు నాలుగేళ్లలో కృష్ణవంశీకి రావాల్సిన చీకట అది తప్పదు ఈ చీకటి తప్పదు అంతకుముందు ఒక అద్భుతమైన ఒక ఖడ్గం ఒక సముద్రం ఒక సింధూరం అట్లాంటి సినిమాలు అంతఃపురం ఇలాంటి సినిమాలు తీసి వీడు కదా డైరెక్టరు అని దీన్ని ఉంటే కనుబొమ్మలు ఎగరేసే స్థితికి తీసుకొచ్చావు అటువంటి వాడి ఆఫీసులో కూర్చుని ఒక్కడవే ఏంటి ఇది ఎలా చేద్దాం అని ఆలోచించే అది అనుభవించాలి ఇది అనుభవించాలి కాబట్టి కొంతమందికి అప్పుడు సంయమనం కావాలి అప్పుడు ఓపిక కావాలి నేను అదే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఎవరు ఎవరు ఏంటి ఏంటంటే వీటన్నిటికీ ఆన్సర్ ఒకటే ఒకటి దట్ ఈస్ ఆమ్ని పుటెంట్ క్రియేటర్ ది క్రియేషన్ ఆదిశక్తి ఫస్ట్ పవర్ ఆవిడిచ్చింది ఇది హాస్పిటల్లో మనం ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఫస్ట్ టైం మనం కొంచెం సీరియస్ సీన్ అటెండ్ చేస్తాడు దానికంటే ముందు ఇది అడుగుతాడు నేనంటే చాలా ఇష్టం అది వేరే విషయం మీకు నాకు నాకు ఆ సంగతి బాగా తెలుసు అందుకని ఫస్ట్ వచ్చాం క్యారెక్టర్ ఆవిడ చేసాం మీరు కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇద్దరు పిచ్చిన కొడుకులు వచ్చారు ఓకే వీళ్ళు ఏదో అనుకుంటున్నారు మనం చేద్దాం అంతవరకు నేను నమ్మగలను ఫస్ట్ షూట్ గాంధీ నగర్ గాంధీ భవన్లో పెట్టినప్పుడు మీ దగ్గర కెమెరా తీసుకురావటం కానీ అది ఏం లేకుండా వచ్చి చిన్న మాట చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది అది అస్సలు కదలొద్దు సైట్ కానీ యాక్చువల్గా ఏమనిపించింది అప్పుడు నేను కాదు చేస్తున్నాడా అనిపించిందా అసలు నీకు ఒకటి మా ఇంట్లో వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో తప్ప వేరే ఫోటో ఉండదు ఎందుకు ఉండదంటే ఆ బొమ్మ తప్ప నాకు వేరే బొమ్మ కనపడదు నమ్మకం తప్ప ఇంకోట్లేదు కృష్ణ వచ్చి నన్ను ఎందుకు నిలబెడతాడు అలాగా వాడు వెళ్ళిదా ఇన్ని రీళ్ళ సినిమా తీయాలి ఇన్ని గంటల సినిమా తీయాలి బ్రహ్మానందాన్ని ఏమంత ఎలా తీయాలి ప్రకాశాన్ని ఎలా ఇవన్నీ తెలియకుండా నేను సినిమా తీస్తా బట్ ఆక్యుపేషనల్ గా నలభై ఏళ్ళ నుంచి బ్రహ్మానందాన్ని ఎనిమిది గంటల సేపు సెట్ లో ఉంచి ఒక్క క్లోజ్ షర్ట్ తీసుకోకుండా ఒక్క డైలాగ్ కూడా లేకుండా పోసే ఫస్ట్ టైం ఆయన అవును వినోదం కాదు అసలు నేను ఈ క్లోజ్ షార్ట్ లు తీస్తున్నారా నన్ను ఎందుకు ఖాళీగా ఉంచారు నేను ఏంటి నన్ను ఇలా బుస్ యూజ్ చేస్తున్నాడా నేను మహానటుడిని ఇవి ఎందుకో నాకు లేవు అది అదృష్టం ఒకటి అది అసలు ఆ థాటే వస్తే ఇంకో రకంగా ఉండేది లైఫే ఇంకో రకంగా ఆ సీన్ లో ప్రకాష్ గారు డైలాగ్ చెప్తుంటే ఏమనిపించింది నిజంగా ఒకసారి నేను చెప్పాను కదా పులకరించిపోయాను నేను నటుడిగా నేను ఇందులో చెప్పేది అక్షరం కూడా అబద్ధం కాదని చెప్తున్నాను పులకరించిపోయా ఏంటి అంత లెంత్ డైలాగ్ పెద్ద డైలాగ్ మర్చిపోకుండా తెలుగు లాంగ్వేజ్ కాదు వాడు ఏ లాంగ్ వాడి దగ్గర ఉన్న అదృష్టం ఏంటంటే ఐఎమ్ సారీ ఏమనొచ్చు వాడు మిమ్మల్ని అన్నయ్య అంటాడు అందువల్ల వాడు హిందీ మాట్లాడితే హిందీ వాడు అనుకుంటాం మలయాళం మాట్లాడితే మలయాళం అనుకుంటాం తమిళ్ మాట్లాడితే తమిళ్ అనుకుంటాం తెలుగు మాట్లా తెలుగే వీడా అన్న ఫీలింగ్ స్వతహాగా కన్నడ వాడు అన్న సంగతి మర్చిపోయే విధంగా చేయగలిగిన తెలుగు భాషలో అనర్గళంగా డైలాగ్ నాలుగు లైన్లు ఇచ్చి మూడో లైన్ చెప్పమంటే మర్చిపోయి టెన్షన్ పడిపోయి అదిగో ఇప్పుడు మీరు వేసిన ప్రశ్నలన్నీ వాళ్ళకి వేయాలి ఎలా అంటున్నారు ఏమనుకున్నారు అంటే ఆ కంటెంట్ విన్నప్పుడు ఏమనిపించింది మీకు ఒక నటుడు గురించి నాకు ఏం చెప్పాడు తెలుసా మీకు చెప్పాడు ఏదో చెప్పేస్తే కాదు ఒక శివాజీ గణేష్ ఒక కిన్నేరి నాగేశ్వరరావు వాళ్ళకి జరిగిన సన్మానాలు అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి వాళ్ళు వాళ్ళు రీచ్ అయినా అది ఒక రోజు ముందు నుంచి చేస్తున్నాడు నాకు తెలియదు ఎలాగా అన్ని అన్ని అబ్జర్వ్ చేశాను ఒక రంగస్థల నటుడిగా నేనేంటి అనేది వాణ్ణి వాళ్ళు రంగరించుకుని గ్రైండర్లో తిరిగి మిక్సీలో తిరిగి చివరికి జ్యూస్ లా బయటకు వచ్చాడు వాడిని చూసినప్పుడు ఇంకో రకమైన ఆలోచన ఎలా వస్తుంది కృష్ణవాసి అబ్బా ఏంటి ఇలా చేయలేదే అలా చేయలేదే కొంచెం చేయి పైకి ఎత్తితే బాగుండు దించితే బాగుండు నేను చేస్తే బాగుండు 
అది నేను చేస్తే బాగుండును అనేది ఇప్పుడు ఎలుక కూడా ఏనుగు భలే ఉంది ఇది అనుకుంటే ఎట్లా అది ఎలుక్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అది ఎలుక్ తెలియాల్సిన విషయం సంస్కారం సంస్కారం ఫ్యాక్ట్ అది నేను ఇప్పుడు అదొక అద్భుతమైన నటుడు ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ హిస్ బాడీ కంటైన్స్ యాక్ట్ యాక్షన్ నేను చూపిన కళ్ళు బొమ్మలతో అలా తీస్తూ మాట్లాడగలడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చేసిన తర్వాత ఎంత అద్భుతమైన షర్ట్ అయినా వంద సార్లు గుర్తుకి వెళ్ళి స్త్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఆ షర్ట్ కొంచెం బోర్ కొట్టిందిరా అంటారు సహజం అది కాబట్టి ప్రకాష్ రాజు ఈ మధ్య మొనాటనే అయిపోయాడు అండి ఎంత ఈజీ అందానికి మొనాటనే అవ్వకుండా చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ ఏదన్నా నువ్వు ఇచ్చావా ఇప్పుడు చాలా మంది ఎన్నాళ్ళు మీరు ఏమైపోయారు సార్ బ్రహ్మానంద్ గారు ఈ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే మీరు అద్భుతంగా ఉండేదండి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎవడో ఎలా యూజ్ చేసుకోలే యూజ్ చేసుకున్నట్టుగా నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకునే ఉండవు కాదు తెలియదు ఎందుకంటే పోయిన ఎంతమంది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కాబట్టి డబ్బు జీవితం వీధి ఓ పక్కన పెడితే ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవగాహన ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన వెరీ రేర్ ఆర్టిస్ట్ ప్రకాష్ రాజు అది వెరీ రేర్ ఆర్టిస్ట్ వాడు నటించే విధానం కానీ చేసేటువంటి మూమెంట్స్ కానీ మీకు ఒక్కటే నువ్వు ఒక చెత్త నటుడు మనిషిగా అంతకంటే నీచు అని బ్రహ్మానందం ప్రకాష్ రాజు నెట్టు ఊరుకుంటాడు అలా అనకుండా చెప్ప మీద పెట్టి పళ్ళు మనకి కొడితే ఇంకొకటి కొడితే ఊరుకుంటాడు కాబట్టి జనం ఊరుకోడు ఆ స్థాయి ఉన్నవాడే ఉండదు ఆ స్థాయి కాదు కాదు అండి నేను నటన గురించి కాదు చెప్పాను పర్సనల్ గా పర్సనల్ గా లైఫ్ లో ఎవడో నుంచి ఫ్యాట్ మని కొట్టి నువ్వు చెత్త ఆర్టిస్ట్ అన్నాడు అనుకో వడరా చెత్త ఆర్టిస్ట్ అని అంటే రియాక్ట్ అయిపోతాడు అవ్వకుండా ఉండటానికి ఆర్టిస్టిక్ టాలెంట్ బ్రహ్మానందంగా నన్ను అంటాడు ఏంటి అనుకోల అనుకోల చక్రపాణి చక్రపాణి రాఘవరావు మధ్యన్న స్నేహం అనిపించింది అనుకున్నాడు కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేశాడు సినిమా మొత్తం మీద ఎక్కడైనా ఈ షాట్ అనే ఒక ఎక్కడైనా టెన్షన్ వచ్చిందా టెన్షన్ వచ్చింది ఎక్కడ మన డెత్ సీన్ అప్పుడే హాస్పిటల్ సీన్ హాస్పిటల్ సీన్ లో ఇప్పటికీ ఇందాక నేను ఆ డైలాగ్ చెప్పాను చూడండి మణిగణ అక్కడ ఎక్కడో ఒక పదం మిస్ అయింది ఆ పదం ఉండాలి దాన్ని కలపాలి అది లేకుండా రాశాడు నాకేమో అది వచ్చేస్తుంది అప్పుడు కరెక్ట్ చేశా అయినా అదే కొట్టింది దానివల్లనే నాలుగైదు టేకులు అయినాయి ఆ రోజు తొమ్మిది టేకులు దానివల్లే లేకపోతే మీ మీద కోపం రాలేదు ఇరిటేషన్ రాలేదు నా మీద నాకు పట్టుదల వచ్చింది నేను ఇందాక దానికంటే బాగా చేసి బా ఏం చేశాడు రా బ్రహ్మారు అనిపించుకోవాలి అని ఆ దర్శకుడి కళ్ళలో సంతృప్తిని చూడాలనే కోరిక తప్ప ఏంటి తిడుతున్నాడు మళ్ళీ వన్ మోర్ అంటాడు ఏంటి బాగానే ఉంది కదా ఇది రెండు చేసి కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇలాంటి దరిద్రమైన ఆలోచనలు పోయి పెడితే ఇన్ని వందల సినిమాలు చేసేవాడిని కాదు ప్రకాష్ రాజు గారితో కాంపిటీషన్ ఫీల్ అయ్యారా మీరు ఎక్కడైనా ఏ సీన్ లో నేను భయం కాంపిటీషన్ పక్కన పెట్టి భయపడేవాడిని ఎందుకు భయపడేవాడి అంటే దట్స్ నాట్ మై సబ్జెక్ట్ ప్రకాష్ రాజు రమ్మను కామెడీ నా కామెడీ జోన్ లోకి రమ్మను ఆడుకుంటా కానీ అతని జోన్ లోకి నేను వెళ్ళా భయం ఉండదు భయం ఉండాలి భయం లేకుండా నేను చాలా గొప్ప నటుండి అదిరిపోద్ది నా నటు అనుకుంటే ప్రకాష్ రాజు మనకి కుప్పిగంతులు ఎలాగా అదే నాకు చాలా గొప్ప అనిపించింది నాకు అది మీకు ఆ యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు చూడలేదు నేను నేను నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాను అవును భయం ఒక ఒక అబ్బో నాకు క్షమించవలసింది నేను కాదు రాధేయ అన్నప్పుడు వాడి కళ్ళు కళ్ళలు మాట్లాడే విధానం ఇటువంటి నటుడి చేత నిజమైన రంగా మాట్లాడాలి అనిపించాలి అంటే అవనికి వెలుగులు చిమ్మే ఆదిత్యుడు అంధకారంలో తోశాడు ఇది డైలాగ్ అవని భూమి 
అవనికి వెలుగులు చిమ్మి భూమికి వెలుతుర్నిచ్చి ఆదిత్యుడు సూర్యుడు అంధకారంలోకి వచ్చాడు అప్పుడు ఫోర్ వేరియేషన్స్ ఒక సెంటెన్స్ లో రావాలి అవని భూమాత అవనికి వెలుగులు చిమ్మి ఆదిత్యుడు అంధకారంలోకి వచ్చేసాడు ఆ నిస్సహాయత కనపడాలి ఇంత భగవంతుడు దేవల్ల ఆ తెలుగు డిక్షన్ ఇదంతా ఉంది కాబట్టి ఇదంతా రంగరించుకొని వాళ్ళ ముందు అన్నప్పుడు నిజమైన రంగ మార్తాడు నువ్వురా అన్నప్పుడు ఆడనటానికి నేను అనిపించుకోవటానికి సరిపోతాను పర్ఫెక్ట్ క్యారెక్టర్ అసెస్మెంట్ అని కృష్ణవంశీని అంటారు అక్కడ ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా ఇబ్బంది పడతాను భయం ఎక్కువ ఇప్పుడు పర్మిట్ రూమ్ సేమ్ లో కొంచెం పర్సనల్ చెప్తాను మరి లేదంటే తీసా పర్మిట్ రూమ్ లో భార్య గురించి బాధపడతా ఉంటాం ఎక్కడైనా అమ్మ గుర్తొచ్చిందా ఎవరు మా మిస్సెస్ అసలు నేను నాటకాలు వేసింది నాకు తెలియదు నాటకాలు నాకు తెలియదు నేను లేట్ గా ఇంటికి రావడం అసలు తనకి తెలియదు ఇందులో అక్షర సత్యం కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి నేను ఎందుకంటానంటే నేను అలా వెళ్ళేవాడిని కాదు అడ్డానికి లేదు నాకు నువ్వు చాలా మంది నన్ను డైరెక్టర్స్ ఏమయ్యా సిక్స్త్ రోజు చేయనంటే ఇంటికి ఏం చేస్తావు అని అడిగే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నాకు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాను అనేది కాదు అసలు పర్సనల్ టైం కూడా కాదు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేయాలో నీకు తెలియదు నాకు తెలుసు ఇంటికి వెళ్ళి ఎలా బతకాలో నాకు తెలుసు మీకు తెలియదు మీకు తెలియని విషయాన్ని నన్ను అడుగుతారు ఎందుకు అని లోపల అనుకునేవాడిని సైలెంట్ గా ఉండేవాడిని కాబట్టి అసలు ఆ ఎక్స్పీరియన్సే నాకు తెలియదు ఇప్పుడు చక్రపాండిలా కాకుండా ఇంకో విషయం చెప్పన నాకు తాగుడు తెలియదు అవును తెలుసు ఆ విషయం నాకు తెలుసు నేను ఒక్క ఇంతవరకు నా లైఫ్ లో ఒక సుక్క ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలీదు ఎందుకనండి అది ఎందుకని వెళ్ళలేదు అసలు అసలు నేను అదే చెప్తాను చేద్దాం అని కూడా అనిపించలేదు ఇప్పుడు ఇంత అసలు అసలు నీకు అదే ఆశ్చర్యం హైదరాబాద్ ఎయిట్ తర్వాత ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు ఎందుకు చెప్తా ఉంటాను ఎందుకంటే నాకు తెలీదు నేను ఐ డోంట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ గో అవుట్ వాట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ అనేది ఓ పిచ్చి ఫిలాసఫీ అది ఎవరికి చెప్పినా కూడా పెద్ద నువ్వు వెళ్ళవు కదా అని పెద్ద పుడింగ్ లాగా మాకు చెప్తాడు ఏంటి అని నేను ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి షూట్గా అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా తాగాలని ఎందుకు నాకు తెలుసు కదా ఎందుకు తాగాలనిపించాలే చెప్పు సరదాల్లో ఇది లేదు నాకు అంతే ఇప్పుడు నువ్వెప్పుడన్నా నువ్వెప్పుడన్నా బొమ్మలు వేసావా ఎందుకే లేదు ఒక్కసారి వేయాలనిపించలేదా అంటే ఏం చెప్తావు కాబట్టి ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు వచ్చింది అంటానికి ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క వేవ్ వెళ్తుంటాడు ఒక్కొక్క ఆలోచన ఉంటుంది ఒకడు గుళ్ళోకి వెళ్తే హ్యాపీగా ఉంటాడు ఒకడు బ్రోతల్ హౌస్కి వెళ్తే హ్యాపీగా ఉంటాడు వాడి హ్యాపీనెస్ అక్కడ ఉంది వీడి హ్యాపీనెస్ ఇక్కడ ఉంది దట్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అంటే ఆ దృక్కోణం నువ్వు చూసే విధానంలో తేడా ఉండొచ్చు నీకు ఎందుకు అలా అనిపించలేదు అంటే ఇప్పుడు చక్రపాణిలా కాకుండా వైట్ కాంట్రాక్ట్ గా మీరు అమ్మని బాగా హ్యాపీగా చూసుకున్నానని అనుకుంటున్నారా అనుకుంటున్నారా కాదు నా నా జీవిత చరిత్రలో ఎందుకంటే ఒక రెండు పేజీలు మూడు పేజీ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి అది అది నువ్వు నా వైఫ్ గురించి నేను రాశాను ఇప్పుడు నేను చెప్పను వద్దు నువ్వు చదువు నువ్వు చదువు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నాకంటే గొప్ప కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి కాబట్టి నా భార్యని నేను ప్రేమించాల ఎప్పుడు నా భార్యని నేను గౌరవించాను ఇప్పటికీ మా ఇంట్లోకి వచ్చి నువ్వు చూడు నా భార్య సోఫాలో కూర్చుని ఉంటే నేను ఇక్కడ కూర్చొని సరదాగా తీసుకున్న ఫోటో ఉంటుంది ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఐ హ్యాపీ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ సో సో హ్యాపీ సో హ్యాపీ అంతే అమ్మాయి ఏ కన్న తల్లి బిడ్డో నన్ను నమ్ముకుని నా దగ్గరికి వచ్చింది దట్స్ మై ఎక్కడ జరిగింది అంటే పెళ్ళి తెనాలి వాళ్ళ తెనాల అత్తిల్ నుంచి తనలేయా అత్తిల్లో జాబ్ చేసేవాడు నేను మీరు అక్కడే నేను కాదు ఇంకా ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వెళ్తే మనం జీవి చేతిలో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కాబట్టి నేను చెప్పను నేను చెప్పను ఓకే ఓకే వస్తా కదా జీవి చరిత్రలో సస్పెన్స్ గా ఉందో తర్వాత ఆ రోజు అన్ని సిక్స్ సెవెన్ టేక్స్ చేసాం పర్మిట్ రూమ్ లో లాస్ట్ పూర్తి డైలాగ్ రాగానే తప్పంట తీసి ఒరిజినల్ ప్రమాణంలో వచ్చాడు 
అంత హెవీ ఎమోషన్ వెళ్తుంది ఇంత ఫాస్ట్గా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో వాట్ చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పు అన్న అన్న వచ్చి నువ్వు ఆ ప్రకాష్ గారిని దోకేసా రా రా నువ్వు బయటకు తీసుకు చూసుకుందాం అంత ఫాస్ట్గా స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఎలాగ అవ్వగలరు అదే నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు నేను నీతో చెప్తా చూడు అరే చేశాను అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ మామూలుగా ఎలా వచ్చారంటే నేను చెప్పలేను యాక్టింగ్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు నేను అదే చెప్పలే నేర్చుకోవడం పుట్టక పుట్టుక దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏంటి ఇప్పుడు రంగమార్తాండలో క్యారెక్టర్ నా కోసం మీరు రాశారా ఎవడో ఎవరి కోసమో ఎక్కడో రాస్తే అది తీసి నువ్వు నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చి దిస్ ఈస్ ఆల్ నేను అందుకే మొట్టమొదటి చెప్పింది ఇది గిజ్జిగాడి గూడు ఒక్కో పుల్ల ఒక్కో పుల్ల తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడితే అది ఏమవుతుందో ఏ షేప్కి వస్తుందో తెలియదు అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి గూడు షేప్ అందుకున్న తర్వాత ఆహా ఎంత బాగుందిలే ఇది అట్టను దట్ ఈస్ బ్రహ్మానందం లైఫ్ మీకు అనిపించింది అలాగే డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా నేను బాగా చేశాను మన డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసాను నేను ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను సినిమాలు నా సినిమాలు నేను చూసుకోను చూడరు నాకు తెలుసు ఇప్పటి వరకు రంగమార్తాడ నేను చూడలేదు డబ్బింగ్ అప్పుడు మీరు చూపిస్తే ఈ సీన్ చూడ్డాడి ఈ సీన్ చూడ్డాడి అంటే తప్పు లేదు నాకు ఇంగ్లీష్లో మంచి ప్రభావం ఉంది అన్హర్డ్ మెలడీస్ ఆర్ మోర్ స్వీటర్ దాన్ హర్డ్ మెలడీస్ అంటారు అంటే వినిపించిన సంగీతం కంటే వినిపించిన సంగీతం ఎంతో అందంగా ఉంటుంది అందరూ వచ్చేసి భలే చేశారు సార్ భలే చేశారు సార్ అద్భుతం ఆ అంటుంటే ఎంత బాగా చేసి ఉంటానో నేను నేను వన్స్ ఐ సా ఇట్ అంది స్క్రీన్ ఓహో ఇదే కదా నేను చేసింది అనిపిస్తుంది అది దాన్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాను దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాను చాలా వంశీ ఎక్కువైపోయారు టైర్ అయిపోయాను ఓకే ఓ మ్యూజిక్ గురించి శాస్త్రి గారి గురించి ఒక మాట చెప్పు ఓకే శాస్త్రి గారు ఫస్ట్ టైము అది సినిమా వద్దు 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 అనేది ఆ రోజే మీకు కూడా ఫోన్ చేశారు ఆయన హాస్పిటల్ సీన్ చూసి పాజు నొక్కాడు పాజు నొక్కి ఏంట్రా వీడు ఈ లుక్ ఏంట్రా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంట్రా ఏం చేసేవారు వాడు అంటే అన్నాడు ఆ తర్వాత నేను ఫోన్ చేయాలని నెంబర్ తీసుకుని ఫోన్ తీసుకొని చేశారు కదా నేనేమంటున్నానంటే సత్యానంద్ గారు చెప్తూ భ్రమ ప్రకాష్ రాజుకి మంచి బుక్ ఉంది చరిత్ర ఉంది అతనికి ఆ చరిత్రలో ఇంకో నాలుగు పేజీలు యాడ్ చేసుకున్నాడు అతను అద్భుతంగా చేశాడు రమ్యకృష్ణకు ఒక బుక్ ఉంది తనకు ఒక చరిత్ర ఉంది తనకు ఒక ఇమేజ్ ఉంది దానికి ఒక నాలుగు పేజీలు ఆవిడ యాడ్ చేసుకుంది కానీ బ్రహ్మ నీ బుక్ నీకు నీకు ఒక బుక్ ఉంది కానీ దీనికి సంబంధించిన బుక్ కాదు ఆ బుక్ అంతా చించి అవతల పడేసి నువ్వు కొత్త పుస్తకం రాయటం మొదలుపెట్టావు గొప్ప కమెంట్ చేసి వాళ్ళకంటే ఒక పేజీ ఎక్కువ రాసుకున్నాడు సో నేను అదే ఒక కృష్ణవంశి మరి క్షమించాలి నన్ను మీరున్నారు ఆయన సీతారామ శాస్త్రి గారు మాట్లాడు ఆయన ఉన్నాడో లేదో తెలియదు కానీ ఉంటే మాత్రం నీ కాళ్ళు నీ కాలు మొక్కుతాడు అన్నాడు సో ఇవన్నీ నేను అద్భుతం చేశానని ఎప్పుడూ నన్ను నేను అద్భుతంగా నా జీవిత చరిత్ర మొత్తం నువ్వు చదువు నేను చూడండి నేను ఇక్కడ ఇంత గొప్ప ఉండి అయ్యానని ఎక్కడ తొంగి చూడటానికి వీళ్ళు లేకుండా రాసుకున్నాను సూపర్ ఇట్స్ ఆల్ సూపర్ ఇట్స్ ఆల్ ది మెర్సీ ఆఫ్ నేను అందుకే నా మిత్రుడు మన కుర్రాడు ఎవరు రాహుల్ సిఫ్లి గారి నా మన సినిమాలో ఉంటాం అవును అవును మన సినిమాలో ఉంటాం అది ఆ ప్రతి వాళ్ళకి ఆ ఏముందండి ఏదో అనుకోవచ్చు మనవాడేనండి అని కానీ ఇక్కడ ఉన్నవాడు సైకిల్ వేసుకుని తిరిగినవాడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళినవాడు రిక్షాలో తిరిగినవాడు మోటార్ సైకిల్ వేసుకుని తిరిగిన సైకిల్ మీద ఎక్కి మోటార్ సైకిల్ మీద తిరిగినవాడు కారు వేసుకుని తిరిగినవాడు ఇక్కడ ఓల్డ్ సిటీ నుంచి అలా ఢిల్లీ వెళ్ళి ఢిల్లీ నుంచి ఫ్లైట్ ఎక్కి అమెరికా వెళ్ళి అమెరికాలో ఎవడికి పాస్ కూడా దొరకనటువంటి స్టేజ్ మీద పాట పాడి పాట పాడి మళ్ళీ తన 
తిరిగి వస్తాడని తన జీవితంలో ఏనాడైనా కలగన్నాడా కలగంటే జరుగుతుందా కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రిటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డెస్టినీ సూపర్ వీ కెన్ నాట్ గో బియాండ్ దట్ వీ కెన్ నాట్ బీ ఇన్ దట్ థ్యాంక్ యూ ఒక్కటే 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 ఓన్లీ ఆడియన్స్ కి ఎదురు చెప్పాను రంగమార్త సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ రంగమార్తాండ గురించి ఇంత బహుశా నేను ఇంతసేపు వాగి మిమ్మల్ని విసిగించానేమో నాకు తెలియదు ఊరికాల మీరు చాలా ఆనందంగా విని ఉంటారు అది కూడా నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇటువంటి సినిమాని ఇన్ని రకాల సినిమాని ఇక్కడ జీవితం ఉంది కష్టం ఉంది సుఖం ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది బాధ ఉంది స్నేహం ఉంది కుట్టుకోవటం ఉంది మాట్లాడుకోవటం ఉంది అలగటం ఉంది కలుసుకోవటం ఉంది ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఇవన్నీ కలిపితేనే స్నేహం ఇది ఇందులో ఉంది మై డియర్ యంగ్ బ్రోస్ మేమంతా కుర్రాళ్ళం ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తాడా ఈ సినిమాలు కాదు చూడండి అందులో ఒక అందమైన మాధుర్యం ఉంది మీకే తెలుస్తుంది అది అది ఒకటి చెప్తే తెలిసేది కాదు కైండ్లీ సీ ద ఫిలిం అండ్ బ్లెస్ మీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్